हेलो तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फैशन मूड बोर्ड कैसे ड्रॉ कर सकते हैं फोटोशॉप में बट तो उससे पहले हम एक दो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पे पढ़ेंगे सो so, सबसे पहले हम देखते हैं कि फैशन मूड बोर्ड है क्या पैसे सो अगर हम बात करते हैं कि फैशन मूड बोर्ड के हवाले से अगर फैशन मोड बोर्ड की हम इंट्रोडक्शन पढ़े तो अ फैशन मोड बोर्ड इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिज़ाइनर आइडियाज इंस्परेशन एंड विजन फॉर अ कलेक्शन इट इज़ अ पावरफुल टूल डेट कैन हेल्प डिज़ाइनर स्टे फोकस्ड एंड इंस्पायर्ड एंड ऑर्गेनाइज थ्रू आउट द डिज़ाइन प्रोसेस सो यहाँ पे मतलब है कि अगर हम फैशन मोड बोर्ड की बात करें तो ये एक होल रिप्रजेंटेशन है Um, आपके एक मतलब आइडियाज़ की यहाँ पे हम अपने कलर स्कीमिंग यहाँ पे अपने डिज़ाइन uh, जो कि ड्रेस स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में हम बात करते हैं हम अपनी टीम के बारे में बात करते हैं ताकि हमारे जो क्लाइंट है या जिस पर्सन के लिए हम काम कर रहे हैं या ओवरऑल जो हम अगर एजुकेशन की एजुकेशन की बात करते हैं अगर एजुकेशन के हवाले से हम जो स्टूडेंट्स मूड बोर्ड बनाते हैं तो उनको ओवरऑल एज अ होल एक प्रोसेस का आइडिया हो कि बेसिकली कैसे मूड बोर्ड बनता है और उसके एट द एंड उस चीज़ से उन्होंने कैसे काम निकालना हो थ्रू आउट द सेमेस्टर सो इस तरह से थ्रू आउट अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो सेम यही चीज़ कंटिन्यू होती है उसमें भी नेक्स्ट जो चीज़ है द पर्पस ऑफ फैशन मूड बोर्ड अब जैसे कि हमने अभी बात की कि बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है सो आर डिज़ाइनर कैन कम्युनिकेट देयर आइडियाज टू अदर इंक्लूडिंग क्लाइंट्स कोलिग्स एंड सप्लायर्स सो जैसे हमने बात की कि एक जब मूड बोर्ड बन जाता है तो डिज़ाइनर को आइडिया हो जाता है लाइक एक डिज़ाइनर उस चीज़ के थ्रू कम्यूनिकेट करता है इंक्लूडिंग क्लाइंट्स क्लाइंट्स के साथ भी उसको अच्छे तरीके से मतलब गाइड कर सकता है कि हमारा डिज़ाइन कंसेप्ट है क्या कैसे लगेगा उसके कलर कम्बिनेशन क्या होंगे और इसके तीन में मतलब डिज़ाइन कौन से इंक्लूड होंगे तो एज अ होल उसको एक आइडिया प्रोवाइड किया जाता है अगर इस तरह से इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसके जो कुलीग्स होते हैं उसके साथ जो वर्कर्स होते हैं या काम करने वाले होते हैं तो उनको उस मूड बोर्ड के थ्रू एक आइडिया प्रोवाइड कराया जाता है और इस तरह से सप्लायर को भी अच्छा मूड बोर्ड और आल्सो एन एसेंशियल टूल फॉर डिज़ाइनर टू स्टे फोकस एंड ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द डिज़ाइन प्रोसेस तो अगेन एक वही बात के मूड बोर्ड के थ्रू जो डिज़ाइनर्स हैं वो फोकस्ड रहते हैं कि अपने टारगेट के ऊपर कि आपने इस वर्ल्ड रेज को क्रॉस नहीं करना और इस जो लिमिटेशन है इसके अंदर ही आप लोगों ने काम करना है रिसर्च और इंस्परेशन रिसर्च या इंस्परेशन की जब हम बात करते हैं तो ये कुछ भी हो सकता है आपके uh, या फिर um, आपके नेचर भी हो सकता है आप किसी फ्लावर से भी इंस्पायर हो सकते हैं आप किसी स्ट्रीट लाइफ से भी इंस्पायर हो सकते हैं इस तरह से डिफरेंट टाइप के आइडियाज वट एवर जो भी हैं आप इर्द गिर्द देखे सराउंडिंग में मुख्तलिफ चीज़ें आपको मिलेंगी मुख्तलिफ चीज़ें आपको इंस्पायर कर सकती है वेदर वो आप पोइट्री क्यों नहीं है पोइट्री भी कर सकती है आप एक नावल भी कर सकता है उसको समटाइम ऐसे होते हैं कि आर्टिस्ट जो डिज़ाइनर्स होते हैं उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं स्पेशली टीसीस के हवाले से अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट टीसीस तो नॉर्मली वो इस तरह के टॉपिक लेते हैं दिन उसको विजुलाइज करके फिर उसको कन्वर्ट करते हैं तो एक मज़े की चीज़ वो निकालते हैं इस तरह से न्यू आइडियाज़ लेकर आते हैं तो ये आपकी रिसर्च और इंस्परेशन जो है वो किसी भी चीज़ से हो सकती है या फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और द अगर आप फर्स्ट पिक्चर देखें तो उसमें सिंपली क्लियर आर्किटेक्चर के आर्किटेक्चर से इंस्पायर हो के ब्रश डिज़ाइन किए गए हैं तो ये एक मूड बोर्ड है तो मतलब आर्किटेक्चर जो है उससे इंस्पायर हो के उन्होंने ब्रश डेवलप किए हैं उसके एक रिप्रजेंटेशन दिए हुए कि ये ड्रेस कुछ इस तरह से रखेगा नेक्स्ट कलेक्शन में अगर आप देखें नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट पिक्चर में अगर आप लोग देखें तो या फिर एक सी साइड सी साइड मतलब सी uh, लाइफ से इंस्पायर हो के उन्होंने uh, एक नोट बोर्ड बनाया है नेक्स्ट वन अगर आप देखें तो वो है एनिमल्स एंड 
एनिमल्स के स्किन से वो लेके उन्होंने एक टाइगर जो है टाइगर के स्किन को लेके सिंपली उन्होंने एक मोड बोर्ड बनाया हुआ है और सबसे लास्ट वन जो है वो है फ्लोर मोड बोर्ड सो मतलब किसी में एक फ्लावर से इंस्पायर होकर मोड बोर्ड बनाया गया है सो डिफरेंट चीज़ों से आप इंस्पायर हो सकते हो अच्छा उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है माइंड मैपिंग आप माइंड मैप के लिए सिंपली अगर आपको आइडिया है माइंड मैप कर दें माइंड मैप में हम सारी चीज़ें लाइक टेक चार्ट सा बनाते हैं आइडियाज़ के लिए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं किस वजह से कर रहे हैं और इसके फर्दर हमें फ़ायदे क्या होंगे ये एज अ होल एक आइडिया को लेकर आना होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है तो so, हम एक माइंड uh, मैप बनाते हैं उसके लिए तो यहाँ पे मेरे पास uh, जो मैं फर्दर काम कर रहा हूँ आगे वो है मुग़ल एम्पायर के ऊपर तो मुग़ल एम्पायर के ऊपर मेरे एक माइंड मैप बनाया हुआ है सो मुग़ल एम्पायर सो अगर हम मुग़ल एम्पायर की बात करते हैं तो मुग़ल एम्पायर कौन थे तो मुग़ल एम्पायर के बारे में सबसे पहले आपको बताना है थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उससे कराना है कि मतलब मुग़ल एम्पायर थे कौन दिन उसके बाद आता है और वाई मुग़ल मतलब हमने या मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट क्यों किया रीज़न क्या था इस टॉपिक को सेलेक्ट करने का सो so, जो भी रीज़न होगा आपको उसका वो यहाँ पे आप इंक्लूड करेंगे अगेन सो उसके आर्ट की वजह से आर्किटेक्चर की वजह से रिच कल्चर हेरिटेज सबसे पहला था रिच कल्चर हेरिटेज जब उसकी हम बात करें तो उसमें आर्ट आ जाता है फिर आर्किटेक्चर सो so, उसके अपने रीज़न्स यहाँ पे बताने हैं फिर टाइमलेस एलिगेंस की बात हम कर रहे हैं तो उसके जो चीज़ें हैं जो डिटेल्स हैं वो अपने यहाँ पे ऐड करने होंगे तो इस तरह से किसी भी टॉपिक के अगर आप कोई भी टॉपिक उठाते हैं तो इस तरह से आपने खुद से क्वेश्चन करने हैं और उसके आंसर्स जो हैं वो आपने देने होते हैं फिर उसके बाद हम जब आते हैं तो हम किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और हमारा सिलेक्ट क्या है सो so, uh, हम कौन से टाइप के ड्रेसेस पे काम कर रहे हैं सो so, वो आपने मेंशन करना है दिन उसके रीज़न्स uh, कुछ के उसमें से कौन कौन से एलिमेंट हैं तो वो आपने बता दिए फिर आपके फैब्रिक्स एंड एम्बलिशमेंट है तो आपने यहाँ पर फैब्रिक्स एंड एम्बलिशमेंट की जो चीज़ें हैं वो सारी ऐड कर देनी है और उसके बाद है लास्ट वन एसेसरीज तो आपके जो जो एसेसरीज होंगे वो ये सारी चीज़ें आप इनकलूड करेंगे ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप अपने मूड बोर्ड में इनकलूड करते हैं या इन में से हर एक चीज़ के एक स्पेसिफिक पार्ट जो उसके अच्छे से रिप्रेजेंटेशन कर सके वो आपने इंक्लूड करना होता है नो अब हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है फोटोशॉप में मूड बोर्ड क्रिएट करना तो सबसे पहले हम जाएंगे फाइल पे या फिर मैंने फाइल सेलेक्ट किया अब एक कैनवस आपने ओपन करने मैंने जो कैनवस ओपन किया है वो है ट्वेंटी बाई ट्वेंटी इंचज का तो सिंपली आप लोग भी एक नया कैनवस क्रिएट करेंगे और आपके जितने पिक्चर्स हैं उसको लेकर आएंगे अपने फोटोशॉप फाइल में वन बाय वन सो हम स्टार्ट करते हैं uh, एक एक करके अपना पिक्चर यहाँ पर लेकर आएंगे जो भी हमारे इमेजेस है जो डेटा हमने कलेक्ट किया था इंटरनेट सोर्सेस के थ्रू तो सबसे पहले आपने इस डिस्क को कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करना है आप सिंपली तो आपने आपका एक नया लेयर ओपन हो जाएगा जो आपने फाइल ओपन किया है उसमें तो अगर आप देखें तो लेयर वन के नाम से ये सेफ हो रहा है तो इस तरह से हम बाकी इमेजेस भी लेकर आएंगे सिंपली या मैं मैं थोड़ा सा फास्ट मोड में चला रहा हूँ वीडियो ताकि हमारा टाइम बच सके जब सारे इमेजेस आप ले आते हैं यहाँ पे तो सिंपली हर एक को आपने थोड़ा सा अरेंज करना होता है आपने मर्जी से आ, बिना ये सोचे कि मतलब कौन सा इमेज काम पर ब्लेस करना है क्योंकि हम बाद में भी उसको चेंज कर सकते हैं तो सबसे पहले आपने सिर्फ वो जो हमारा एरिया है लाइक जो स्पेस हमारे पास अवेलेबल है वो जो पिक्चर्स है उसको करना है अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आ, मुझे सिर्फ ये फिगर चाहिए था ड्रेस के साथ सो उसको मैंने अलग से लिया 
एंड मैं उसको पिक्चर्स के ऊपर ही लेकर आ रहा हूँ सो अगर आपको इस तरह का कोई भी इमेज रिक्वायर्ड है जिसको सिर्फ आपने सिर्फ इमेज ही लेना है तो आपने उस लेयर पर क्लिक करना है उसको अलग से सेलेक्ट करके देन उसके बाद आपने कंट्रोल सी करना है तो ये इमेज हमारा सेलेक्ट हो रहा है हम इसकी सिलेक्शन करेंगे कंप्लीट तो ये इमेज मेरा सेलेक्ट हो चुका है अब इसको मैं कंट्रोल सी करूँगा लेयर को मैंने लेयर की जो आइस है वो मैंने क्लोज ही कंट्रोल भी किया और जो पुराना लेयर है वो मैंने डिलीट कर दिया सिंपली तो अब हमारे पास नया जो लेयर है वो बन चुका है उसमें सिर्फ फिगर है बैकग्राउंड को हमने हटा दिया है सो so, अब इसी फिगर को लेके हम कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। तो इससे हमें कुछ स्पेस भी बच जाता है और जो मोड बोर्ड है वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है तो फर्दर जो वीडियो है वो अगेन हम थोड़े से क्विक मोड में चलाएंगे ये एक पिक्चर में एक और लेकर आ रहा हूँ हमारे पास थोड़ी सी स्पेसेस बच रहे थे तो वहाँ पे हम एक पिक्चर जो इमेज है वो लेकर आ रहे हैं सो हम इसको भी एडजस्ट करेंगे देखते हैं कि इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं सो हमारे पास दो पिक्चर्स हैं उन दोनों को अब अभी एडजस्ट करना है सिंपली तो हमारे पिक्चर जितने हैं वो सारे हम एडजस्ट कर चुके हैं अपने कैनवस के ऊपर सो so, इसके बाद सारे इमेज जो थे वो मैंने एक उसको एक लाइक हम कह सकते हैं कंपोजिशन बना लिया है सिंपली और आ, उसको अरेंज कर लिए पिक्चर्स को अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं ऐड करना चाहता हूँ अपने कलर स्कीम के लिए तो कुछ कलर्स जो हम में पिक करने थे वो उसके लिए मैंने कैनवस साइज इमेज में जाके कैनवस साइज़ पर क्लिक किया कैनवस साइज को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है टू टू इंचज बोथ साइड सो यहाँ पे हम एक सिंपली ड्रॉप एंड ड्रैग करेंगे और यहाँ पे हम कलर फिल करेंगे इसमें सिलेक्शन की उसमें मैंने कलर फिल कर दिया सिंपली तो आई के साथ आपका आई ड्रॉपर टूल आ जाएगा जिससे आपने कलर सिलेक्शन करनी है जहाँ पर मैंने जो हमारा जो लेयर है वो लेयर सेलेक्ट नहीं किया तो आपने एक लेयर बनाना होगा नया तो मैंने लेयर लिया अपने एक नया और उसमें मैंने कलर फिल कर दिए सो इस तरह के अब हम इसके कॉपीज बनाएंगे सिंपली तो अब जो भी जितनी कलर्स आपको रिक्वायर्ड है सिंपली आई को क्लिक करना है कलर सिलेक्शन करनी है कलर सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपने ये चीज़ देखनी है कि आपका लेयर सिलेक्शन टूल आपके पास हो कि आप पहले लेयर सेलेक्ट करें दिन उसके बाद उसी लेयर में जाके आप कलर करें सो इस तरह से हमारे जितने कलर्स हैं वो हम सेलेक्ट करेंगे वन बाय वन और अपने पैलेट में ऐड करेंगे
तो सिंपली आप देख सकते हैं कि हमारे हमने कलर्स एड कर दिए हैं बहुत ईजीली और ये हमारा जो फाइनल मोड बोर्ड है वो ऑलमोस्ट बन चुका है सो so, इसके अलावा आप मोड बोर्ड में से अगर आपके पास फैब्रिक्स है अगर आप कैनवस के ऊपर से उतनी मैनवली बना रहे हैं तो आप उसमें आ, अपने फैब्रिक के स्ट्रेच जो है वो भी ऐड कर सकते हैं और कुछ कोटेशन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहें तो सो आज की वीडियो में इतना ही मज़ीद फैशन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में